Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching is to learn English spoken channel and today you will learn about idioms and phrases. आज आप idioms और phrases के बारे में सीखेंगे, but ये जो idioms और phrases होंगे वो timing से relate होगे. Means आज हम time को add करेंगे idioms और phrases के अंदर. तो ऐसे बहुत से dialogue हैं जो time को add करके बोले जाते हैं. So without taking more time, I'm going to start शुरू करने के लिए जा रहा हूँ. सबसे पहला हमारा जो dialogue रहने वाला है time से relate वो है ये. It's a high time you did this. It's a high time you did this. इसका मतलब है कर देना चाहिए था। मतलब किसी को हम बोलते ना अरे ये तो कर देना चाहिए था, ये तो हो जाना चाहिए था। Like it means कोई काम है जो होना था और होने में भी देरी हो गई। ये तो मतलब हो जाना चाहिए था। अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए। Like it तो किसी को सलाह के तौर पे भी ये दिया जा सकता है और वैसे अब आप did की जगह second form लगा के use कर सकते हैं जैसा आप किसी को बोलना चाहें जैसा मेरे channel पे first time आया या दूसरी बार video देख रहे हैं तो so, बोल सकता हूँ अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया तो मैं बात करूँगा इस high time you subscribed my channel है ना ये channel तो आपको subscribe कर देना चाहिए था इस तरीके से या आप अपने दोस्त से पूछ रहे channel को सर के channel को subscribe करूँ या नहीं करूँ अगर � इस तरीके से रहेगा या फिर मैं बात करूं यहां पे कहीं एडमिशन लेने की बात है तो वहां पे बोल सकते हैं इट्स अ हाई टाइम यू टुक एडमिशन अभी तक लिया भी नहीं एडमिशन कमाल है ले लो मैंने भी ले लिया है ना तो आपको ले लेना चाहिए था एडमिशन इस तरीके से इट्स अ हाई टाइम यू और उसके बाद सेकंड वर्ब की आपकी फॉर्म रहेगी कोई भी काम आप इस तरीके से बोल सकते हैं नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा यहां पे हुआ है टाइम टू हिट द रोड टाइम टू हिट द रोड है ना अब ये इसलिए यूज किया रोड बोला ना तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं रोड व्हीकल्स लाइक इट तो ये जो मीनिंग देता वो देता आपको कहीं जाना था या किसी को कहीं जाना था और उसमें देरी हो गई है है ना मतलब जाने के लिए क्या है कि समय हो गया है तो किसी को बाहर मार्केट में जाना है स्कूल जाना है कॉलेज जाना तो कहीं भी जाने का जब समय हो गया हो तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है टाइम टू हिट द रोड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं एग्जांपल हो सकता है इट्स टाइम टू हिट द रोड It's quite late, है ना? अभी मैं बात करूँ कि late हो गए हैं, तो निकल जाना चाहिए था, time हो गया था जाने का, इस तरीके से आपका ये हो सकता है। Next के बारे में बात करूँ तो next हमारा a bad time, a bad time का मतलब है बुरा वक्त, बहुत बुरा वक्त, बहुत बार लोग बोलते हैं बहुत बुरा वक्त मैंने देखा है, तो बुरा वक्त होगा a bad time। Example में use करते हैं, he is having a bad time nowadays। आजकल क्या है कि उसका बुरा वक्त चल रहा है? इस तरीके से हो सकता है नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं यहां पे एग्जांपल आपको दे सकता हूं आई कॉल्ड एट अ बैड टाइम शी वाज नॉट एट होम है ना किसी को आपने कॉल किया और वो घर पे नहीं थी तो आपने एक ऐसे वक्त में कॉल किया जो आपके लिए बुरा वक्त था लाइक इट नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टाइम से रिलेट करके बनेगा वो है अ मैटर ऑफ टाइम अ मैटर ऑफ टाइम अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब है यहां पे समय की बात है ना बट यहां पे मैं जो यूज करूंगा इसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा इसका मीनिंग आपको दूंगा जरूर होगा है ना बोलते हैं मेहनत करते रहिए आपको जरूर नौकरी मिलेगी लाइक इट तो अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब है जरूर होगा कैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं मैंने कहा इफ यू कंटिन्यू टू ड्राइव लाइक दिस इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल यू गेट इनटू अ सीरियस एक्सीडेंट है ना अगर ऐसे ही चलाते रहे ना तो कभी ना कभी सीरियस एक्सीडेंट होगा like it next हो सकता है मैं बोल सकता हूँ बता सकता हूँ आपको keep applying it's only a matter of time before a job offer comes through है ना जब तक मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप apply नहीं करेंगे आपको job नहीं मिलेगी apply करते रहिए है ना तो मतलब क्या होगा आपको job जरूर मिलेगी नौकरी जरूर मिलेगी offer जरूर आएगा इस तरीके से use कर सकते हैं next हमारा for the time being for the time being का मतलब है फिलहाल के लिए मैंने किसी को बोला लीव द आयनिंग फॉर द टाइम बीइंग आई विल डू इट लेटर है ना मैं इसको बाद में कर दूं और फिलहाल के लिए इसको छोड़ दीजिए इस तरीके से इस्त्री करना छोड़ दीजिए ऐसे हो सकता है या मैं बोल सकता हूं शी इज स्टेइंग विद हर अंकल फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल वो अपने चाचा के साथ रह रही है इस तरीके से आपका ये रहेगा नेक्स्ट जो टाइम से बनेगा वो हो सकता है हमारे यहां पे अहेड ऑफ टाइम ahead of time ahead means आगे बढ़ना कहने का मतलब है समय से आगे चलना किसी भी काम को लेके कैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं the factory met its production target ahead of time 
है ना समय के मतलब उस समय से पहले उन्होंने इस काम को कर दिया समय से आगे चल के मैं जब वो होना था उससे पहले प्रोडक्शन जो वो कंप्लीट हो गई नेक्स्ट एग्जांपल दे सकता हूं आई हैव टू फिनिश द टास्क अहेड ऑफ टाइम ये टास्क है ना समय से आगे चल के मीन समय से पहले मुझे ये खत्म करना है और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा अड्राइविल और टाइम का मतलब है बहुत समय लगना किसी भी एक्टिविटी को लेके एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर मैं बात करूं ही हैड अ डेविल और टाइम गेटिंग होम मीन्स घर लेने में मीन्स घर पहुंचने में उसको बहुत समय लग गया इस तरीके से रहेगा नेक्स्ट हो सकता है इट टुक मी अ डेविल और टाइम टू फाइंड इट है ना इसको ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग गया ये रहेगा आपका अ डेविल और टाइम और नेक्स्ट है हमारा कोट इन अ टाइम वॉर्क कोच इन अ टाइम वॉर्क का मतलब है पुराने विचारों में फंसे रहना बहुत से ऐसे लोग जो पुराने विचारधारा के आज भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मैंने बोला सम पीपल आर स्टिल कोच इन अ टाइम वॉर्क क्यों दे डोंट अलाउ गर्ल्स टू स्टडी फर्दर स्पेशली इन विलेज आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लड़कियों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते इस तरीके से हो सकता है नेक्स्ट हो सकता है माई मदर इज स्टिल कोच इन अ टाइम वॉर्क क्यों She doesn't let us wear jeans. लड़कियां बोल रही हैं आज भी मेरी माता जी जो पुराने विचारों को लिए हुए और हमें जींस नहीं पहनने देती ये लड़कियां अपनी मम्मी के बारे में बता रही हैं इस तरीके से रहेगा आपका नेक्स्ट की बात कर लेता हूं नेक्स्ट है हमारा अ रेयर ओल्ड टाइम अ रेयर ओल्ड टाइम का मतलब है एक दुर्लभ पुराना समय मतलब आपने टाइम बहुत पहले कोई एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था एक टाइम था जो दोबारा आ जाता है बहुत बार दोबारा उस कंडीशन में आप आ जाते हैं तो वो दुर्लभ टाइम जो आपने बिताया है पुराना समय एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं मैंने कहा वी हैड अ रेयर ओल्ड टाइम ट्राइंग टू गेट टिकट्स पहले भी ऐसे लाइन में लग के टिकट लिया करते बड़ा मजा आता था कभी उसको धक्का दे दिया कभी पीछे वालों को दे दिया तो वो हमने किया था है ना तो इस तरीके से रहेगा कल किया परसों किया वो हमने सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं किया अदरवाइज हम लास्ट में यस्टरडे भी लगा सकते थे नेक्स्ट हमारा यहां पे हो सकता है आई वेंट ऑन अ टूर ऑफ सिटीज बार्स एंड हैड अ रेयर ऑल टाइम है ना पहले कभी गया था दुर्लभ बहुत टाइम पहले गया था और अब दोबारा गया तो उसको वही मजा आया वही टाइम उसको रिकॉल हो गया है ना बार में जाने का उसने बहुत मजे किए वहां पे इस तरीके से रहेगा और लास्ट है हमारा नो टाइम लाइक प्रेजेंट नो टाइम लाइक प्रेजेंट का मतलब है काल करे सो आज कर मीन जो कल करना वो आज कर ले एक मुहावरा भी काल करे सो आज कर आज करे सो अब वही वाला सो नो टाइम लाइक प्रेजेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं मैंने बोला नो टाइम लाइक प्रेजेंट सो स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश है ना इस तरीके से हो सकता है कोई बोला कि मैं भी इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा सीखना शुरू करूंगा तो किसी भी कंडीशन में बोल सकते हैं लर्निंग या स्पीकिंग आप स्पीकिंग भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हो सकता है नो टाइम लाइक प्रेजेंट गेट योर टीवी रिपेयर है ना मैच शुरू होने वाला है दो दिन बाद तो अपना टीवी कल की बजाय आज ही ठीक करवा लो इस तरीके से रहेगा सो so, ये थी आपकी टेन टाइप्स टाइम को लेके मीन्स दस ऐसे इडियम्स और फ्रेजिस जिनमें टाइम एड हुआ है टाइम से बातें हुई है सो आई होप समझ में आया होगा स्पोकन के अंदर यूज कीजिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए रहने वाला है और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट टॉपिक और स्पोकन को इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ मैं लेके आता रहता हूं ये सो मैं बार बार बोलता हूं शेयरिंग जरूर करनी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा उनको बता के उनके सामने इंग्लिश बोल के ताकि इनकमिंग टाइम माहौल आपके यहां तैयार हो जाए तो एजुटेशन नाउ कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाए बार बार बोलता हूं आज फिर बता रहा हूं जो चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आया है सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और जो बेस ऑफ स्पोकन वाली वीडियोस हैं उनको देख के आइए ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए फिर कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो बहुत मजा आपको आने वाला है अदरवाइज कंफ्यूज भी हो सकते हैं यस सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रेन है